Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo oh, una obra que pertenece a el Nikki Bungaku o la literatura de diarios. Estos diarios que escribían principalmente las damas de la corte eh, y que se contraponían en cierta medida a los eh, recuentos o crónicas más oficiales que escribían los oficiales de la corte, los aristócratas varones. ¿ya? De la obra de la que me refiero es el Izumi Shikibu Nikki o el diario de Izumi Shikibu. Eh, tenemos acá en el canal, sí, por supuesto, como siempre, una introducción a lo que es el eh, Nikibungaku, esta literatura de diarios, así que pueden eh, acceder en el link que aparece aquí en el video o también lo voy a poner en la descripción por si quieres saber más de lo que se trata este estilo literario. Eh, pero ahora vámonos con el video donde sabremos más de la obra, sus traducciones que existen al español, eh, más de la autora, etc. Así que vámonos con el video. Comencemos hablando entonces un poco de la figura de Izumi Shikibo desde un punto de vista más bien eh, biográfico. Eh, fue conocida eh, a través de distintos eh, obras literarias por sus numerosos amoríos, tanto en obras propias como eh, mencionada en obras de otras autoras, como podría ser, por ejemplo, Murasaki Shikibu. Eh, siempre se hablaba de eh, las relaciones que tenía Izumi Shikibu con diferentes varones. Eh, se decía de ella que constantemente se enamoraba para terminar con el corazón roto. Eh, un poco podríamos decir una mujer que le costaba estar sola, que necesitaba estar en una relación con un otro. Eh, según decían las malas lenguas, eh, era tanto así que su marido, Tachibana no Michizada, eh, se divorcia de ella y la devuelve a casa de sus padres eh, porque se decía los rumores que eh, ella tenía eh, una relación con el príncipe Tametaka mientras todavía estaba casada con su marido. Otros dicen que no, que en realidad esta relación comenzó después que su marido se divorcia de ella. Eh, el príncipe Tametaka también fallece de una enfermedad y después ella comienza una relación con el hermano menor del príncipe Tametaka, el príncipe Atsumichi, y que es esta la eh, que se cuenta en eh, la obra que nos convoca hoy día, el Izumi Shikibu Nikki. Eh, <coughs> posteriormente ella entra junto a otras importantes eh, poetisas de la época como Murasaki Shikibu y Akazome Emon a servir como dama de compañía de la emperatriz Shoshi, eh, la hija más conocida de Izumi Shikibu fue Koshikibu no Naishi, la que posteriormente también se convirtió en una eximia poeta. Hablemos ahora un poco más del de texto del Izumi Shikibu Nikki o diario de Izumi Shikibu. Como dijimos anteriormente, este pertenece a el Nikki Bungaku o la literatura de diarios. Es aproximadamente del año 1003 y abarca un periodo de unos nueve meses eh, en los cuales se centra en la relación que Izumi Shikibu tiene con el príncipe Atsumichi, desde los primeros inicios hasta que la relación ya se consolida. Es además un trabajo eh, de poesía muy importante, ya que contiene más de 100 poemas en estilo tanka, tanto de ella como los que le envía el príncipe.
Eh, de hecho, hay, algunas, eh, hay algunos estudiosos eh, académicos de literatura que postulan de que en realidad este no es un verdadero Nikki, sino que es más bien un monogatari, un cuento, que Izumi Shikibu escribe un poco como para limpiar su imagen de eh, mujer dada a eh, tener muchos amores. Eh, otros dicen que para eh, eh, dar su versión de los hechos, eh, ya que esta relación que ella tiene con el príncipe Atsumichi evidentemente genera muchos rumores en la corte. Eh, el mundo cortesano era un mundo muy pequeño donde todos se conocían. Y otros postulan de que en realidad es un trabajo ficticio que ella crea para darle sustento a su poesía y en ese sentido sería un Uta Monogatari, una antología poética en la cual cada poema tiene su contexto escrito en prosa. Eh, ¿Qué es lo que lleva a que estos estudiosos eh, tengan estas teorías? Una de las razones tal vez más importantes es que extrañamente para ser un Nikki está escrito en tercera persona. Los Nikki como diarios de vida que son, estaban siempre escritos en primera persona. Eh, entonces, eh, es esto lo que ha llevado a muchos estudiosos a eh, llegar a estas teorías eh, literarias. Pero más allá de, de la clasificación que podamos hacer de la obra, obviamente su valor es innegable. Eh, vamos a ver aquí un pequeño extracto para que se den un poco cuenta cómo está constituido eh, este eh, mezcla de prosa con los poemas. Dijo él, aquí se están refiriendo al príncipe Atsumichi, como he estado viviendo a la sombra y al margen de la sociedad, no estoy acostumbrado a un lugar tan espléndido como este. Déjame entrar donde tú estás sentada y te prometo que no seré grosero como otros. Supongo que no piensas recibirme a menudo. De ningún modo, dijo ella. Qué idea más extravagante. Solo esta noche hablaremos un rato, pero nunca más. ¿Vamos a pasar toda la noche así? Preguntó él y añadió. Pasa la noche. Y no soñamos ni el más vago de los sueños. ¿Qué recuerdo quedará en mí de esta noche de estío? Y ella repuso. Al pensar en el mundo, mis únicas compañeras de lecho son las mangas húmedas de llanto. No es esta una noche para compartir dulces sueños. Aquí vemos entonces cómo se van mezclando la prosa con los poemas, pero también vemos lo que mencionamos de que está escrito en tercera persona. Eh, otra cosa muy importante al considerar a Izumi Shikibu es eh, que podríamos decir que tenemos dos imágenes de ella muy disímiles la una de la otra. Por una parte, la imagen de sus contemporáneos del de periodo Heian, eh, en las cuales la describen casi como una mujer fatal, esta mujer dada a tener muchos amoríos, divorciada de su eh, marido, que incluso eh, tiene relación con un príncipe, cuando este fallece tiene una relación con su hermano. Eh, y sin embargo, si analizamos otras obras de los periodos posteriores, el periodo medieval japonés, digamos, era Kamakura, Muromachi, Azuchi, Momoyama, nos encontramos con que su figura es vista desde una eh, luz muy distinta. Eh, incluso eh, se dice que dada su capacidad poética de Izumi Shikibu, ella llega a convertirse en el bodhisattva del canto y la danza. Los bodhisattvas son eh, representaciones de Buda. 
ya por lo tanto podríamos decir el Buda del canto y la danza. Y esta figura de ella, por lo tanto, se transforma en eh, una suerte de ideal a seguir, de que alguien por su capacidad, en este caso poética, literaria, lírica, eh, puede alcanzar la iluminación. Eh, Vemos esta figura representada en cuentos folclóricos como los Otogizushi y también la vemos en varias obras de teatro, eh, como por ejemplo el Seiganji, eh, donde entonces tenemos esta figura muy distinta a la que vemos de sus contemporáneos en el periodo Heian, y aquí la vemos como una mujer eh, de fe, una mujer dedicada al budismo, que eh, hacía muchos peregrinajes a distintos templos eh, y que además su capacidad lírica le permite alcanzar la iluminación. Acá les tengo un pequeño extracto de la eh, obra Seiganji. Seiganji es el nombre de un templo budista al que llega el monje y Pen a visitar y ahí él se encuentra con, eh, en cierta medida, como el fantasma de Izumi Shikibu. Aquí se da un pequeño diálogo. El monje dice entonces, porque le han, di le, le han dicho anteriormente que... Eh, lo importante es re, eh, recitar el nombre de Buda, que solo con recitar el nombre de Buda ya se puede alcanzar la iluminación. Entonces, el parte diciendo, Namu Amida Butsu, Amida Niorai. O sea, está rezando el nombre de Buda. Y en ese momento entra la figura de Izumi Shikibu eh, como si fuera una joven... Eh, Niña y por el atuendo que lleva se nota que es un bodhisattva, ya dijimos una representación de Buda. Y ella le dice, es una gran bendición el nombre en el tablero para salvar a todos los seres eh, que están en un estado o en una edad de degeneración, eh, el nombre de Buda fue revelado. Eh, por colocarlo delante de Buda, estoy agradecida. Yo también pasé por este mundo eh, sutil, vano, eh, un mundo de sueño, como un sueño que pasa con, un, con el cuerpo conocido como Izumi Shikibu, pero obtuve la, eh, el, lo, los frutos de eh, el budismo y me he convertido en el bodhisattva de el canto y la danza. Así que es muy interesante contrastar estas distintas imágenes de Izumi Shikibu, por una parte, según sus contemporáneos, una suerte de fem fatal, y por otra parte, en el periodo medieval japonés, como una figura idealizada, eh, una imagen que representa eh, la creencia en Buda y la capacidad de alcanzar eh, mediante los propios esfuerzos, eh, la iluminación. En cuanto a las traducciones eh, al inglés, hay muchísimas, evidentemente. En español aquí yo les muestro dos, por lo menos. Tenemos una eh, donde viene eh, no solo el diario de Izumi Shikibu, sino que también el de Murasaki Shikibu y el diario de Sarashina. Eh, este texto se llama Diarios de, la da de las Damas de la Corte Heian. Es de Ediciones Destino y es una traducción de Javier Roca Ferrer. Por otra parte, la editorial Satori publicó eh, de manera individual el diario de la dama Izumi con una traducción de Akiko Imoto y Carlos Rubio. Bien, espero que les haya gustado esta pequeña introducción a lo que es la obra del Izumi Shikibu Nikki. 
Bueno, con esto me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy, muy bien. Ya estamos terminando febrero, que se nos ha ido entre los dedos. Así que eh, nos vemos nosotros en nuestro próximo video, que ya va a ser el primero de marzo. Que estén muy bien. Bye, bye.